আসসালামু আলাইকুম নিউ কমার্স কোচিং এর পক্ষ থেকে আমি নাজমুল হাসান শরীফ সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন নিউ কমার্স কোচিং এর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে নবম এবং দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের পঞ্চম অধ্যা অধ্যাটির নাম হচ্ছে হিসাব আজকে তার চতুর্থ পর্ব তো আজকের পর্বে আমরা এই অধ্যায়ের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব যে সৃজনশীল প্রশ্নটি তোমাদের পরীক্ষায় আসে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ভিডিওটি যদি তুমি দেখো তাহলে অবশ্যই তুমি সৃজনশীলটি থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে ইনশাল্লাহ তাহলে চলো শুরু করা যাক তো এখন আমি উদ্দীপকটা পড়ব তোমরা তোমাদের যে বোর্ড বই আছে ওই বইয়ের সাথে মিলিয়ে নো তোমাদের বইয়ের তিন নাম্বার সৃজনশীল এই জায়গায় বলছে রোড ও সিমেন্টের পাইকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেসার্স পদ্মা লিমিটেড দুই হাজার সালের মার্চ মাসের কতিপয় লেনদেন নির্মূরূপ মার্চের দুই তারিখ বলছে এক হাজার ব্যাগ সিমেন্ট ক্রয় চার লক্ষ টাকা ছয় তারিখ বলছে রড ও সিমেন্ট পরিমাপের জন্য নতুন স্কেল ক্রয় চল্লিশ হাজার টাকা নয় তারিখ বলছে পূর্বের পাওনা বাবদ চেক প্রাপ্তি দুই লক্ষ টাকা পনেরো তারিখ বলছে ব্যাংক হতে উত্তোলন এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আঠারো তারিখ বলছে দেখো রেজা ট্রেডার্সের নিকট দুইশো ব্যাগ সিমেন্ট বিক্রয় এক লক্ষ টাকা মানে দুইশো ব্যাগ সিমেন্ট বিক্রয় করছি এক লক্ষ টাকা দিয়ে বিশ তারিখ বলছে একশো টন রড আনার জন্য ট্রাক ভাড়া প্রদান ভাড়া প্রদান করছি পঁচিশ হাজার টাকা ছাব্বিশ তারিখ বলছে রেজা ট্রেডার্স হতে দশ ব্যাগ সিমেন্ট ফেরত আসলো ওই যে আমরা রেজা ট্রেডার্সের নিকট সিমেন্ট বিক্রয় করছিলাম এখন সে আবার আমাদেরকে দশ ব্যাগ কী করে দিছে ফেরত দিয়ে দিছে আঠাশ তারিখ বলছে দেখো রড ও সিমেন্ট আনা নেওয়ার জন্য একটি মোটর ব্যান ক্রয় দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে ক নাম্বার বাহি করতে বলছে উপযুক্ত তত্ত্ব হিসেবে ব্যয় হিসাবের পরিমাণ মানে উপরের এন্ট্রিগুলো থেকে ব্যয়ের পরিমাণ বাহির করো তো যেগুলো ব্যয় সেগুলো খুঁজে বাহির করে তার টাকাটা যোগ করে দিবা খ নাম্বার বলছে দুই থেকে পনেরো তারিখের লেনদেনগুলো দ্বারা হিসাব শ্রেণী এবং ডেবিট ক্রেডিট মানে ডেবিট ক্রেডিট এবং হিসাব শ্রেণী বাহির করতে বলছে গ নাম্বার বলছে আঠারো থেকে আঠাশ তারিখের লেনদেনগুলো দ্বারা কারণ সহ ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা যেহেতু ভিডিওটা একটু বড় হবে কারণ সৃজনশীলটা অনেক বড় তোমাদেরকে ধৈর্য সহকারে দেখতে হবে তো এখন আমি তোমাদেরকে ক নম্বর প্রশ্নটা সমাধান করে দিব দেখো এই জায়গায় ক নম্বর প্রশ্নটা বলছে যে ব্যয় হিসাবের মোট পরিমাণ বাহির করো ব্যয় মানে হচ্ছে খরচ তো এই এন্ট্রিগুলোর মধ্যে যেগুলো খরচ সবগুলো আমরা কি করে দিব যোগ করে দিব তো দেখো তার জন্য তোমাকে কঠিন কোনো ঘর রাখতে হবে না তো এই জায়গায় প্রশ্নটার নাম লিখে নো ব্যয় হিসাবের পরিমাণ তো দেখো এটার জন্য তোমাকে গড় কি আঁকতে হবে তুমি একবা তারিখ বিবরণ টাকা টাকা তাহলে গড়টা ফিল করি চলো তারিখ বিবরণ টাকা টাকা তো এই জায়গায় লিখবা দুই হাজার সতেরো সাল মার্চের কোন এন্ট্রিগুলো আসবে দুই তারিখের এন্ট্রিগুলো আসবে সিমেন্ট ক্রয় করছি তো সিমেন্ট এটা হচ্ছে দোকানের একটা পণ্য তো ক্রয় করলে কি হয় ব্যয় হয় তাহলে কয় লক্ষ টাকা চার লক্ষ টাকা তাহলে এই জায়গায় লিখো সিমেন্ট ক্রয় সিমেন্ট ক্রয় তো তারপরে কোনটা আসবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তারপরে আসবে দেখো এই জায়গায় বলছে বিশ তারিখে একশো টন রড আনার জন্য ট্রাক ভাড়া প্রদান পঁচিশ হাজার টাকা এইটা আমার জন্য একটা খরচ মানে ব্যয় ওই যে ভাড়া প্রদান করছি তো এইটা তোমরা এই জায়গায় লিখে দিবা মার্চের বিশ তারিখ ভাড়া প্রদান আমি সংক্ষেপে লিখলাম ভাড়া প্রদান বিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে যদি যোগ করি হবে কত চার লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে এটাকে কী করে দিব আমরা ক্লোজ করে দিব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বলতে পারো যে আরও তো এন্ট্রি আছে সেগুলো কেন আসলো না তো সেগুলো আমাদের জন্য ব্যয় না এই জন্য আসে নাই তো দেখো এই জায়গায় ওই যে স্কেল ক্রয় করছি যে এই জায়গায় তো ক্রয় লেখা আছে তাহলে এটা কেন ব্যয় দরলাম না স্কেল একটা সম্পদ যার কারণে এটাকে তুমি কি ধরতে পারবে না ব্যয় ধরতে পারবে না তো 
এই জন্য এটা এই জায়গায় আমরা কি করি নেই বসে নেই এরপরে মোটর ব্যান ক্রয় করছি তো মোটর ব্যান আমার জন্য সম্পদ এটা আমার জন্য ব্যয় না যার কারণে ওইটাকেও আমরা কি করি নেই এই জায়গায় লিখে নেই তো আশা করি তোমরা ক নম্বর সৃজনশীলটা বুঝতে পারছো তো এখন আমি তোমাদেরকে খ নম্বর সৃজনশীলটা কি করে দিব সমাধান করে দিব তো দেখো খ নম্বর আমি তোমাদেরকে খ নম্বর প্রশ্নটা সমাধান করে দিব তো এই জায়গায় খ নম্বর প্রশ্নটা বলছে দুই তারিখ থেকে পনেরো তারিখে লেনদেনের বৃত্তিতে হিসাব শ্রেণী সহ ডেটর ক্রেডিটর নির্ণয় করো মানে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করো এবং হিসাব শ্রেণী সহ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ডেবিট ক্রেডিট এবং হিসাব শ্রেণী কীভাবে নির্ণয় করতে হবো তা নিয়ে অলরেডি আমার ভিডিও আপলোড দেওয়া আছে অনেকগুলো তোমরা চাইলে সেগুলো দেখতে পারো তো এখনও আমি বুঝিয়ে দিব তো দেখো এখন আমি খ নম্বর প্রশ্ন তোমাদেরকে সমাধান করে দিব তো এই জায়গায় লিখলাম খ নম্বর আমি প্রশ্নটার নাম লিখে নেই হিসাব শ্রেণী সহ ডেটর এবং ক্রেডিটর নির্ণয় তো দেখো তার জন্য তোমাকে কিভাবে ঘর রাখতে হবে একটু লক্ষ্য করো আমি ঘরটা আঁকি প্রথমে দিবা তুমি তারিখ তাহলে প্রথমে কি দিলাম তারিখ তারপরে বিবরণ ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা হিসাব শ্রেণী তাহলে একটু গড়টা লক্ষ্য করো তারিখ বিবরণ ডেবিট টাকা আমি সংক্ষেপে লিখে ফেললাম ক্রেডিট টাকা এই জায়গায় লিখব হিসাব শ্রেণী তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এভাবে তোমরা গড়টা করে নিবা তো এই জায়গায় বলছে ডেবিটর এবং ক্রেডিটর তার সাথে হিসাব শ্রেণী তাহলে গড়টা করছি তারিখ বিবরণ ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা হিসাব শ্রেণী তো হিসাব শ্রেণী পার্ত হলে তোমাকে জানতে হবে হিসাব কয় প্রকার পাঁচ প্রকার সেগুলো কি কি সম্পদ দায় মালিকানা সত্ত্ব আয় ব্যয় তো এখন আমরা শুরু করি দুই সাল মার্চের দুই তারিখ সিমেন্ট ক্রয় তো এই জায়গায় লিখবা যেহেতু সিমেন্ট ক্রয় করছি ক্রয় সবসময় ডেবিট দিকে বসে তাহলে লিখলাম ক্রয় হিসাব ডেবিট এবার সিমেন্ট ক্রয় করতে যে আমার কাছ থেকে কি চলে গেছে নগদ টাকা চলে গেছে তো আমার কাছ থেকে যেটা চলে যাবে সেটা ক্রেডিট পাশে বসবে এই জন্য আমি লিখলাম নগদান হিসাব ক্রেডিট কয় লক্ষ টাকা চার লক্ষ টাকা তাহলে তুমি এই জায়গায় লিখো চার লক্ষ সমপরিমাণ টাকা ডেবিট সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট এখন হিসাব শ্রেণীর করে লিখতে হবে এই যে ক্রয় করছি আমরা এটা কোন ধরনের হিসাব তো ক্রয় করলে ব্যয় হয় তার মানে এটা ব্যয় হিসাব তাহলে এই জায়গায় লিখবা ব্যয় আর নগদ হচ্ছে আমাদের জন্য কোন ধরনের হিসাব সম্পদ তাহলে আমরা লিখে দিব সম্পদ তারপর আমরা এটাকে কি করে দিব দাগ টেনে দিব এভাবে এই গেল দুই তারিখেরটা তারপরে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ছয় তারিখ বলছে রড ও সিমেন্ট পরিমাপের জন্য নতুন স্কেল ক্রয় চল্লিশ হাজার টাকা তো এই যে স্কেল ক্রয় করছি এই স্কেল হচ্ছে আমার জন্য একটা কি সম্পদ তো সম্পদকে সম্পদ নামে লিখবা স্কেল হিসাব ডেবিট এবারে স্কেল ক্রয় করতে যে আমার কাছ থেকে কি গেছে নগদ টাকা চলে গেছে এর জন্য আমি লিখব নগদান হিসাব ক্রেডিট সমপরিমাণ টাকা ডেবিট সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট তাহলে স্কেল হচ্ছে তোমার জন্য একটা কি সম্পদ তাহলে এই জায়গায় লিখবা হিসাবের নামটা এবং নগদ টাকাও তোমার জন্য একটা কি সম্পদ তাহলে এই জায়গায় তোমরা কি লিখবা সম্পদ তারপর এটাকে ক্লোজ করে দাও এটা ছিল কয় তারিখ ছয় তারিখ তারপরে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা নয় তারিখে বলছে পূর্বের পাওনা বাবদ চেক প্রাপ্তি আমরা পূর্বে এক ব্যক্তির কাছে পাইতাম ওই ব্যক্তি আমাকে দুই লক্ষ টাকা দিছে চেকে তাহলে আমি যেহেতু চেকে পাইছি আমার কাছে কি নগদ টাকা বাড়ছে না আমার টাকাটা কোথায় বাড়ছে ব্যাংকে বাড়ছে তো এই জন্য আমি লিখবো এই জায়গায় ব্যাংক হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব কি ডেবিট এবার আমরা কার নিকট থেকে পাই দেনাদারের নিকট থেকে পাই তো আমি এক দেনাদারের নিকট টাকা পাইতাম সে আমাকে এখন চেক দিয়ে দিছি তাহলে এই জায়গায় যেহেতু আমি দেনাদারের নিকট থেকে টাকা পেয়ে গেছি তাহলে দেনাদারের পরিমাণ কি বাড়ছে নাকি কমছে 
कमे गेसि यह दानदार क्रेडिट दिखे बस लिखल दानदार हिसाब क्रेडिट तो ये जगह बैंक लिखी कारण चेक पाई तेल ये जगह लिखवा दु लक्ष टा जगह कई लक्ष दु लक्ष तैंक हमारे हिसाब बैंक हमारे सम्पद और ये दानदार ये हमारे को धरण हिसाब दानदार सम्पद हिसाब तर क्लोज कर दी तर देखो पंद्रह तारीख बोलते बैंक होते उत्तोलन एक लक्ष पंचाश हज़ार टाक बैंक होते उत्तोलन कर कत एक लक्ष पंचाश हज़ार टाक तो बैंक होते एक लक्ष पंचाश हज़ार टाक उत्तोलन कर व्यक्तिगत प्रयोजन उत्तोलन कर व्यवसायर जो व्यवसायर जो मने रखा बैंक होते उत्तोलन क्यों दुई भावे जाए एक हे मालिक निजे कर व्यक्तिगत प्रयोजन और एक हे व्यवसार जो कर तो मालिक निजे जदि बैंक होते उत्तोलन कर बुझा कि भावे ए जगह व्यक्तिगत कथा बला थक और व्यक्तिगत कथा बला थकले बुझा जो मालिक कर तो जेहेतु ये व्यक्तिगत बला नहीं बुझते परसार जो कर तो बैंक होते जो व्यवसार जो टाक उत्तोलन करी हमारे कि आसें नगद टाक आस तो यह लिखब नगदान हिसाब डेबिट और बैंक टाक उत्तोलन कर बैंक टाक कमे गेस एज जगह लिखब बैंक हिसाब क्रेडिट एक लक्ष पंचाश हज़ार टाक समपरिमाण टा डेबिट समपरिमाण टा तो देखो नगद ये तो हमारे कि सम्पद तेज़ लिखब सम्पद तरपे बैंक ये तो हमारे कि सम्पद तेल हिसाब क्लोज कर दी तेल ये हे कय तारीख पंद्रह तारीख दिए दीबा और यहाँ नय तारीख तो प्रिय शिक्षार्थी यह भाव तुम्हें डेटर क्रेडिटर सह हिसाब श्रेणी क्यों करते हैं निर्णय करते हैं तो हमें जेहतु तो दुई के पंद्रह तारीख के भरे एंट्रीगुल्लो दिए करते बोलते यह दुई के पंद्रह तारीख के भरे एंट्री दिए कि कर निर्णय कर लम तो आशा करी तुम्हारा डेटर क्रेडिटर ए हिसाब श्रेणी ये बुझते परतेस तो एखी तुम्हारे कारण सो डेबिट क्रेडिट देखा तुम्हारे ग नम्बर प्रश्न समाधान कर दीब तो यह जगह ग नम्बर प्रश्न बोलते अठारो थ आठाश तारीखे लेंदेनर अवलम्बने डेबिट क्रेडिट निर्णय करो कारण सह तो प्रिय शिक्षार्थी तो अलरेडी गर तैरी कर रखी भिडियो छोटो करार्जन तो देखो डेबिट क्रेडिट निर्णय गर तुम्हारा कि भाव करवा तो यह जगह लिखवा तारीख विवरण डेबिट टाक क्रेडिट टाक कारण सह व्याख्या तो कारण सह डेबिट क्रेडिट निर्णय जो एक विषय सब चे बी गुरुत्वपूर्ण से हे हिसाब कय प्रकार हिसाब पाँच प्रकार की कि सम्पद दाय मालिकाना सत्व आय एवं व्यय तो देखो ये जगह अठारो तारीख एंट्रीरा बोलते जो रेजा टैडार्स निकट दुशो बैग सीमेंट बिक्री कर सो एक लक्ष टाँ रेजा टैडार्स निकट क्य कर सीमेंट बिक्री कर तो प्रिय शिक्षार्थी जदि कोट्री भरे को व्यक्तर नाम उल्लेख थे तुम्हारा बुझे नहीं एट बाकी हो तो जेहतु हमें बाकी बिक्रय कर आगे तारीख तो लिखे नो तुम्हरा तारीख तो लिखे निल मार्चर अठारो तारीख तो जेहतु बाकी बिक्रय कर टाक कि पाई ना पाई नहीं पा हमें कार का टाक पाई दानदारे का जगह लिखवा दानदार हिसाब डेबिट एबारे कि करय कर लिखब विक्रय हिसाब क्रेडिट कय टा एक लक्ष टा समपरिमाण टा डेबिट दिखे लिखवा और समपरिमाण टा क्रेडिट दिखे लिखवा एबार आसो कारण सह व्याख्या करी कि लिखवा दानदार दानदार एक सम्पद ताली लिखब सम्पद बृद्धि तो दानदार जो हमारे सम्पद सम्पदर पर पासे बृद्धि पाई एब विक्रय ये कौन धरण हिसाब विक्रय कर ले आय है तो आयर पर बृद्धि पासी जस्ट कारण गोरे हिसाब नामटार साथ तुम लिखवा बृद्धि ना कि ह्रास तो जेहतु विक्रय आय हिसाब तक्रय कर ले आय बृद्धि पाए लिखब बृद्धि तेल ये शेष हर पर डाक टेने समान कर दी तर आसो अठारो तारीखर पर बोलते बीस तारीख एकश टन रड आनार जो ट्रक भाड़ा प्रदान पचिस हज़ार टाक मानी रड आनार जो हमें भाड़ा प्रदान कर पचिस हज़ार टाक तेल भाड़ा हमारे एक भाड़ा हमारे एक खरच तेल जगह लिखब भाड़ा हिसाब 
ডেবিট আর আমার কাছ থেকে কি চলে গেছে নগদ টাকা চলে গেছে এই জন্য আমি এই জায়গায় লিখব নগদান হিসাব ক্রেডিট সমপরিমাণ টাকা তোমরা ডেবিট দিকে লিখবে এবং সমপরিমাণ টাকা কোথায় লিখবে ক্রেডিট দিকে এবার আসে এই ভাড়া তোমার জন্য একটা কি ব্যয় তাহলে ব্যয়ের পরিমাণ কি পাইছে বৃদ্ধি পাইছে তাহলে এই জায়গায় লিখব ব্যয় বৃদ্ধি তারপরে আসো নগদ এটা আমার জন্য সম্পদ তাহলে যেহেতু নগদ টাকা চলে গেছে সম্পদ কি বৃদ্ধি পাইছে না সম্পদ কি পাইছে হ্রাস পাইছে এই জন্য আমি এই জায়গায় লিখে দেবো কি সম্পদ হ্রাস মনে রাখবা সম্পদ যদি ডেবিট দিকে বসে তাহলে এটা বৃদ্ধি পায় আর সম্পদ যদি ক্রেডিট দিকে থাকে তাহলে বুঝবা এটা হ্রাস পাইছে তাহলে শেষ করে দিই এটা ক্লোজ করে দিই আমরা তারপরে দেখো বিশ তারিখের পরে ছাব্বিশ তারিখ বসে রেজা ট্যাডার্সের নিকট দশ ব্যাগ সিমেন্ট ফেরত আসলো মানে রেজা ট্যাডার্সের নিকট যে আমরা সিমেন্ট বিক্রয় করছিলাম ওই জায়গা থেকে দশ ব্যাগ সিমেন্ট কি আসছে ফেরত আসছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দশ ব্যাগ সিমেন্ট ফেরত আসছে বাট কত টাকার সিমেন্ট এটা কি বলা আসছে এই জায়গায় না তো এটা তোমাকে বাহির করে নিতে হবে তো চলো আগে আমরা ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করি তারপর টাকাটা বাহির করব তো যেহেতু আমরা রেজার্ট অ্যাডার্সের নিকট বিক্রয় করছিলাম যখন তখন জাবেদারা কি দিছিলাম দেনাদার হিসাব ডেবিট আর বিক্রি হিসাব ক্রেডিট এখন সে আমাকে ফেরত দিয়ে দিছে সে আমাকে পণ্যটা কি করছে ফেরত দিয়ে দিছে তাহলে আমরা ফেরত পাইছি এটা সে কী ফেরত বিক্রয় ফেরত তাহলে তোমরা এই জায়গায় লিখবা বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট দেনাদার হিসাব ক্রেডিট কারণ দেনাদার যেহেতু ফেরত দিয়ে দিছে দেনাদার হিসাব ক্রেডিট তাহলে এখন আসো আমি যখন তার কাছে বিক্রয় করছিলাম দুশো ব্যাগ সিমেন্ট বিক্রয় করছি দুশো ব্যাগ সিমেন্ট বিক্রয় করছি কয় টাকা এক লক্ষ টাকা তাহলে এক ব্যাগের দাম কয় টাকা ওই এক লক্ষ করে তুমি দুশো দেওয়া বাঘ দিবা এক লক্ষ করে যদি আমি দুশো দেওয়া বাঘ দিই তাহলে আমার প্রতি ব্যাগের দাম কয় টাকা পাঁচশো টাকা তাহলে আমার ফেরত আসছে কয় ব্যাগ দশ ব্যাগ তাহলে এই দশের সাথে পাঁচশো কি করব গুণ করব যদি গুণ করি তাহলে হবে কয় হাজার পাঁচ হাজার টাকা তাহলে এই জায়গায়ও পাঁচ হাজার লিখব প্রিয় শিক্ষার্থীরা টাকাটা কীভাবে বাইর করলাম আমি আবারও বলি যে রেজার ট্যাডার্সের নিকট থেকে দশ ব্যাগ সিমেন্ট আমার কাছে ফেরত আসছে কিন্তু কয় টাকার এটা বলে দেনে তো আমি যে রেজার ট্যাডার্সের নিকট বিক্রয় করছিলাম কয় ব্যাগ দুইশো ব্যাগ কয় টাকা এক লক্ষ টাকা তো এই এক লক্ষ করে যদি আমি দুইশো দেওয়া বাগ দিয়ে দেই তাহলে প্রতি ব্যাগ সিমেন্টের দাম কয় টাকা ওইটা আমি বুঝতে পারি যে পাঁচশো টাকা এবার কয় ব্যাগ আসছে ফেরত দশ ব্যাগ তাহলে আবার দশের সাথে পাঁচশো কি করব গুণ করব তাহলে এবার আসো এই যে বিক্রয় ফেরত বিক্রয় করলে আমার জন্য আয় হয় তো বিক্রয় ফেরত আমার জন্য কি বিপরীতমুখী এটা ব্যয় তাহলে লিখবা ব্যয় বৃদ্ধি ব্যয় বৃদ্ধি তারপরে আসো দেনাদার এটা আমার জন্য কি সম্পদ তাহলে আমি লিখব সম্পদ হ্রাস দেখো সর্বশেষ এনটি আঠাশ তারিখ রড ও সিমেন্ট আনা নেওয়ার জন্য একটি ব্যান গাড়ি ক্রয় করছি আমরা দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা দিই তো একটি মোটর ব্যান ক্রয় করছি তো এটা আমার জন্য কি একটা সম্পদ না তাহলে এটা আমরা লিখব মোটর ভ্যান হিসাব মোটর ভ্যান হিসাব ডেবিট আর এটা ক্রয় করতে গিয়ে আমার কাছ থেকে কি চলে গেছে নগদ টাকা চলে গেছে এই জন্য আমি এই জায়গায় লিখব নগদান হিসাব ক্রেডিট দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা তো সমপরিমাণ টাকা ডেবিট দিকে লিখব এবং সমপরিমাণ টাকা কোথায় লিখব ক্রেডিট দিকে তো মোটর ব্যান এটা আমার জন্য কি সম্পদ তাহলে লিখব সম্পদ বৃদ্ধি এবং নগদ আমার জন্য কি সম্পদ তাহলে লিখব সম্পদ হ্রাস তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা কারণ সহ ডেবিট ক্রেডিট কীভাবে নির্ণয় করতে হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তো এভাবেই কারণ সহ ডেবিট ক্রেডিট কী করতে হবে নির্ণয় করতে হবে তো আজকের যে সৃজনশীলটি নিয়ে আমি আলোচনা করলাম এটিতে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর যারা সাবস্ক্রাইব করছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা করোনায় তোমাদের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে করে নিবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম